majina naitwa Dr. Ladislaus Laurent Mnyone, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti viumbe hai wa haribifu cha chuo kikuu cha sokoine cha kilimo. Kituo cha kudhibiti viumbe hai wa haribifu kina malengo kadhaa, lakini lengo kubwa zaidi ni kufanya tafiti ambazo zinaazimia kutengeneza au kuboresha teknolojia za kudhibiti viumbe hai wa haribifu. Viumbe wa hai wa haribifu tunawazungumzia hapa ni wale viumbe ambao wanaweza wakasababisha athari ya moja kwa moja au vinginevyo kwenye mimea, kwa wanyama na kwa binadamu. Viumbe hao wamegawanyika katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza ni viumbe hai wa haribifu ambao tunawaita mamalia alafu kuna ndege na mwisho kabisa kuna wadudu. Katika kundi la mamalia mnyama ambao ni maharibifu ambayo kwa bahati nzuri tumefanya tafiti nyingi sana ya jinsi ya kuweza kumdhibiti ni panya. Katika kundi la pili ambalo ni ndege mnyama ambao ni maharibifu zaidi tunayemzungumzia tuna na tunayelenga kumfanyia tafiti ni ndege aina ya kuelea kuelea. Kwa upande wa wadudu na mifano tulionayo ni kwa mfano dumuzi au wanasababisha athari katika katika mazao ambayo yamehifadhiwa tuna viwa vijeshi au wanasababisha athari kwenye kilimo lakini vile vile katika bina, kwa binadamu na kwa e, wanyama tuna wadudu kama vile mbu mende viroboto na wengineo hawa athari zao zinaweza zikawa za moja kwa moja kwa maana ya kuweza kuuma binadamu lakini vile vile wanafanya kazi kubwa sana ya kusambaza magonjwa mbalimbali kwa wanyama na kwa binadamu. Kwa takriban miaka 30 sasa, tafiti zetu kwa kiasi kikubwa sana zimelenga udhibiti wa panya. Na sababu ziko wazi kabisa kwamba athari zinazotokana na panya ni kubwa sana kwa kilimo na kwa binadamu. Kutokana na sifa kubwa ambayo tumejitengenezea katika tafiti za udhibiti wa panya Mwaka 2017 tulishindanishwa na vituo vingine ambavyo vilikuwa vinataka kupata hadhi ya kuwa vituo vya umahiri vya Afrika katika tafiti wanazozifanya. Na kwa bahati nzuri kituo cha kudhibiti viumbe hai wa haribifu kikaibuka kama mmoja wapo wa vituo ambavyo vilishindanishwa vikaweza kupata hadhi ya kuwa kituo cha umahiri cha Afrika katika tafiti za udhibiti wa panya na matumizi ya teknolojia ya panya katika kunusa vitu mbalimbali. Katika kituo hiki cha umahiri, lengo kubwa tunatakiwa kujenga uwezo ndani ya Tanzania lakini katika maeneo mengine e, mengi ndani ya bara la Afrika katika kuendelea kufanya tafiti zenye ubora katika e, udhibiti wa panya lakini vile vile kutengeneza au kuboresha teknolojia ambazo watu wetu wa kawaida wa kulima wanaweza wakazitumia ili kuondokana na athari za panya. Lakini kwa upande wa pili vile vile katika kituo hiki cha umahiri tunatakiwa kuboresha matumizi ya panya buku katika kunusa vitu mbalimbali. Mbali. Kwa mfano kwa sasa tunafanya tafiti na tumebainisha tume, tume vizuri kabisa kwamba panya hawa wana uwezo wa kubaini mabomu ambayo yamefishwa ardhini lakini vile vile vimelea wa ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini tunavyokwenda mbele tukishaiboresha hii teknolojia tunaweza tukaitumia katika vitu vingine. Ni wape mifano michache tu kwamba tumeanza kufanya tafiti kuona jinsi ambavyo tunaweza tukatumia panya hawa katika kubaini mipingo ili na miti fulani miusi hivi ambao watu wanaisafirisha wana, wana, wana nje E, pasipo na ruhusa inaitwa mipingo. Alafu tumeanza kufanya tafiti vile vile za kuona jinsi ambavyo wapanya hawa wanaweza kutumika kubaini magamba ya kaka kuona kwa sababu kaka kuona pia wanasafirishwa kupelekwa nje. Lakini vile vile tunaweza tukawatumia panya hawa kuweza kubaini magonjwa mengine ikiwepo kansa, ikiwepo malaria na, na mengine hayo. Viumbe hai wengine waharibifu ambao tunataka tuwalenge na tumeshaanza kufanya tafiti zake ni hasa wadudu ambao wanaweza kueneza magonjwa kwa binadamu. Ni wape mifano michache mi tu ya wadudu hao ni kwamba tunaazimia tuna, tuna kuanza tafiti 
katika mbu anaweza magonjwa nafahamu mbu anaweza kueneza magonjwa mengi kuanza tafiti kwenye viroboto nafahamu viroboto wanaeneza magonjwa kutoka kwa panya kwenda kwa binadamu au kwa wanyama wengine kwa mfano mgonjwa wa tauni mende tunatakiwa tuweze kujua jinsi ya kuadhibiti lakini vile vile kuweza kujua kwamba ni magonjwa gani ambayo umeyabeba yanaweza kueneza kwenda kwa kwa kwa, kwa, kwa binadamu Asa mikakati ambayo tumejiwekea ili kuhakikisha kwamba tunapanua wigo na tunahakikisha kwamba tunafanya tafiti katika hayo maeneo mapya. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tumekiangalia pamoja na changamoto zingine ambazo tumekuwa tunazipata kwa, kwa kipindi kirefu ni, ni, ni kuongeza rasilimali watu ambao wana weledi wa kufanya tafiti katika haya maeneo mapya. Cha kwanza ambacho tumeazimia kufanya ni kuongeza utaratibu wa kuajiri watu kwa kupitia miradi. Kwa miradi ambayo tutakuwa tunaipata katika kituo chetu tutahakikisha kwamba ina, ina uwezo wa kuajiri wanasayansi ambao wata, watafanya kazi katika kituo kwa muda mrefu iwezekanavyo kwa sababu tunategemea akipata mradi wa miaka mitano akapata ajira ya miaka mitano kabla ya mradi ule kuisha bado watakuwa na uwezo wa kuweza kupata fedha zingine kwa ajili ya miradi mingine kwa mtu anaweza akafanya kazi mpaka hata akastafu kwa kupitia miradi njia nyingine tunaona jinsi ya, ku, ya kutafuta watafiti kutoka katika nchi zingine ambao wana wana, wana utaalamu katika maeneo ambayo sisi hatuna kama kituo na ka, kama nchi kuona jinsi ya kuweza kualika kuja katika kituo chetu na kukaa na sisi kwa miaka kadhaa eh wanaweza wakaja wakakaa kwa makamu moja au miwili lakini katika kipindi ambacho wanakaa kwenye kituo chetu tunawaunganisha na vijana ambao wameshajipambanua kwamba wanataka kuwa watafiti kwa hiyo wanawasaidia wana, wana wale kuweza kujenga kujenga uwezo. Njia nyingine ambayo tunataka tuna, tuna, tuna tuitumie pia ni ku, kuona jinsi gani tunaweza tukaboresha vifaa vya kufanyia tafiti hizo mpya ambazo tunataka kuanza kuzifanya. E, njia moja wapo ni kuandika mapendekezo, kuandika proposals ambazo zitatusaidia kuweza kununua vifaa vile ambavyo tunahitaji kwa ajili ya hizo tafiti. Lakini vile vile kuunganisha nguvu na washirika wengine ambavyo ambao wana hizo rasilimali. Kitu kingine au mkakati mwingine ambao tumeweka ni kuongeza idadi ya miradi katika kituo chetu. Sasa tunaongezaje idadi ya miradi katika kituo chetu? Tumeanzisha utaratibu mahususi wa kuandika proposals, kuandika mapendekezo ya kuomba miradi. Na ni seme tu kwamba tumeshaanza na kwa sasa kwa kila kwa kila miezi mitatu tunaandika takriban E, e, mapendekezo matatu hadi matano ambayo yanatuma kwa wafadhili kwa ajili ya kuomba fedha. Nia hapa ni kuongeza uwezo wetu wa rasilimali fedha ili tusaidie kufanya tafiti nyingi zaidi lakini vile vile kuendelea kujijengea uwezo kama kituo wa kufanya tafiti katika maeneo haya mapya ambayo tumeyainisha. Sasa mafanikio ambayo tumeyapata ni yapi? La kwanza kabisa ambalo nimeshakusha lielezea ni, ni kupata hadhi ya kuwa kituo cha Afrika cha umahiri katika tafiti zinazoendana na panya. Lakini kwa upande wa pili tumehusika katika kutengeneza na kuboresha teknolojia mbalimbali za udhibiti wa wa, wa wa panya. Teknolojia ya kwanza ni, ni matumizi ya vizuri ya uzazi. Ambayo maana yake hii ni kwamba unaweka kule katika mashamba ili panya wale vile vizuri ya uzazi na wakisha kula unapunguza moja kwa moja ule uwezo wao wa kuzaliana na ukipunguza uwezo wao wa kuzaliana ina maana kwamba zile athari ambazo wanaweza wakazisababisha katika maeneo husika zitapungua teknolojia nyingine ni matumizi ya mkoji wa paka katika kufukuza panya ndani ya nyumba au katika mashamba teknolojia hii tumeifanyia utafiti wa mwanzoni na inaonyesha matokeo mazuri sana tunachofikiria kukifanya sasa ni ku ni kuijaribu katika maeneo makubwa zaidi lakini kitu cha pili kuona jinsi ambavyo tunaweza tukatengeneza kemikali zinazoendana na, na, na mkojo ule wa paka ili kuwa na kujenga uwezo wa kuizalisha katika viwanda na kuiuza kama bidhaa teknolojia nyingine ni, ni matumizi ya mifuko maalum kwa ajili ya kuhifadhia nafaka ili zisiathiriwe na panya na wadudu kitaalamu mifuko hii tunaita hermetic box ilizalishwa viwandani lakini katika e, hatua fulani kituo kilihusishwa kuona jinsi ambayo tunaweza tukaboresha mifuko hii na baada ya, ku, ya, ya mchango wetu katika kuiboresha mifuko hii imeonyesha uwezo mkubwa wa kuhifadhi nafaka 
kwa mfano mahindi na maharage na kupunguza athari ambazo zinaweza zikatokana na panya na, na wadudu. Na kwa bahati nzuri ni teknolojia ambayo tayari iko sokoni na watu wengi wana wameshaanza kuitumia. Teknolojia nyingine ni matumizi ya panya katika kubaini vimelea wa ugonjwa wa, wa kifua kikuu lakini vile vile kutambua mabomu yaliyoko ardhini. Tazungumza kidogo kuhusu hii moja ya kubaini eh, vimelea wa, wa kifua kikuu. Katika teknolojia hii hawapanya wanaonyesha umahiri mkubwa wa kubaini vimelea katika makohozi ya binadamu. Na wanafanya hii wanafanya zoezi hili kwa muda mfupi sana. Kwa mfano, ukiwa na sampuli takriban 120 mpaka 150, panya hawa wana uwezo wa kutambua ni zipi ambazo zinavimelea zina wa, wa kifua kikuu ndani ya dakika 20. Kwenda mbele tunaangalia jinsi ambayo tunaweza tukaendelea kuboresha teknolojia hii. Lakini niseme kwamba kuna manufaa makubwa ambayo tumeshayapata mpaka sasa kwa sababu kama kituo kwa kushirikiana na washirika wetu wa karibu sana apopo tunashirikiana na kliniki za za kifua kikuu takriban 57 kwa Tanzania. Hawa wakikusanya makohozi yenye ambayo yanahisiwa kuwa na, na kifua kikuu wana wanasafirisha kuja katika vituo vyetu vikubwa viwili kule Dar es Salaam na hapa Morogoro alafu tunatumia panya hawa kuangalia kama kama makuhuzi haya yana mmelea wa kifua kikuu then baada ya hapo tuna, tunatumia vile vile e, kifaa kingine tunakiita gene expert kwa ajili ya kuhakiki yale matokeo ambayo tumeyapata kupitia panya na baada ya pale tunawarudishia matokeo na tukiwarudishia matokeo mpango ulioko sasa ni kwamba wale ambao wameonekana kuwa na vimelea wa, wa kifua kikuu wanaanza kupata tiba ya kifua kikuu haraka iwezekanavyo. Na hii inasaidia kupunguza uwezekano wa kuenea ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu pale tu mtu anapoanza tiba inapunguza uwezekano wa ugonjwa huu kusambaa. Mwisho kabisa ni seme kama kituo cha kudhibiti viumbe hai uharibifu. Tuna nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba yale malengo yetu ya msingi ambayo tumepewa na chuo na taifa Tuna, tunayafanya vile katika kiwango ambacho kinahitajika na lengo kubwa na la msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuja na teknolojia ambazo zitamsaidia mwananchi wa kawaida kabisa kudhibiti au kupunguza athari zinazotokana na viumbe hai uharibifu